வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு கொஞ்சம் உப்பு நிறைய காரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக் டிஷ்ஷு என்ன புடலங்கா டிஷ்ஷுன்னு கேட்குறீங்களா புடலங்கா டிஷ்ஷே தான் புடலங்கா ரிங்ஸ் இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ஐட்டம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது மாதிரி நீல புடலங்காய் எடுத்துக்கோங்க புடலங்காய் ரிங்ஸை எடுத்துக்க முதல்ல வந்து இந்த தோலை லைட்டாக நம்ம சுரண்டி எடுத்துடலாம் நீங்கள் மற்ற புடலங்காய் டிஷ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி க்ளீன் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா தோலையும் லைட்டாக ரொம்ப டீப்பாக பண்ணணும்னு இல்லை சும்மா லைட்டாக பண்ணி இந்த புடலங்காயை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் புடலங்காயை ரெண்டு முதல்ல ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் போட்டு சுரண்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த விதையெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இதே மாதிரி அந்த பீஸ்லேயும் ரெண்டு ஆஃபாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பீஸ்லேயும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் சுரண்டி எடுத்துக்கோங்க சொல்லுங்க வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ரிங்ஸாக கட் பண்ணணும் தோ இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்கணும் ஏன்னா இது தண்ணி காய் ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்போ சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் திக்னஸோடு நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு கடாயில் புடலங்காய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காயிட்டோம் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு நான் மெஷர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இது மூணும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு பெப்பரு நம்ம அதில் ஆல்ரெடி காரமும் இதுவும் போட்டிருக்கோம் காரமும் உப்பும் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு காரம் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காயில் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு காரம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த புடலங்காய் உள்ளெல்லாம் நல்லா மசாலா படணும் இந்த உப்பு காரம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் அது உள்ளெல்லாம் மசாலா படுற மாதிரி நம்ம இதை மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த புடலங்காயை இந்த மாவில் அப்படியே சேர்க்குறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே போடலை அப்படியே நான் சேர்க்குறேன் இந்த புடலங்காயே தண்ணி விட்டுருக்கு நம்ம உப்பு காரம் பரட்டி வச்சதுனால தண்ணி விட்டுருக்கு ஸோ இது நான் இந்த மாவில் அப்படியே பரட்ட போகிறேன் இதில் இருக்கிற ஈரமே இந்த மாவு கோட் பண்ணுறதுக்கு போதும் தண்ணி சேர்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது பாருங்கள் இந்த புடலங்காவில் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சி மாவு நான் தண்ணி எதுவுமே போடல சும்மா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த கோட்டான இதை எடுத்து புடலங்காய் எடுத்து நான் ஆயிலில் போட்டுற போகிறேன் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம புடலங்காய ஒன்றுனா போட்டுலாம் இது வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ரொம்ப முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தண்ணியில் பஜ்ஜி மாவு மாதிரி பண்ணி போடல ஜஸ்ட் ஒரு மாவு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்து தான் நம்ம போடுறோம் இது சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்கு நீங்கள் புடலங்காயில் பொரியல் கூட்டு பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் புடலங்காய் ரெண்டு சைடும் குக் ஆகிடுச்சு முறுமுறுன்னு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எதுவுமே நான் சேர்க்கல வெறும் சில்லி தான் சேர்த்தேன் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துலாம் நம்ம புடலங்கா ரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த புடலங்கா ரிங்ஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் தேவைப்பட்டால் சாஸ் தொட்டு கூட சாப்பிட்லாம் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா குட்டீஸ்னாலே டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த புடலங்கா ரிங்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்
Share and subscribe. Good away, bell icon click.